السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی جاب الحمد سنا محا پر اکرم شالی اللہ سبحانہ تعالی رشان نیوجیتو پوری الحمدللہ तर पर ही दुरुद सालाम बर्षित हक पृथिवीर सर्वशेष और सर्वश्रेष्ठ रसुल आहमद मुहम्मद मुस्तफा सल्लाम आज के अपन अत्र इसलमी सम्मेलन संक्षिप्त आलोचनार विषय वस्तु दावत प्रचारे दावत ग्रहण बाधा कारण समूह और उत्तरण उपाय आशेपाशे जरा दाड़ी आ कथा बोलते हईच करते पीछने जरा दाड़ी आदर के पैंडल भरे इसे बस क्यों ना कुरान एवं हादीसर जो अनुष्ठान ये अनुष्ठान एक आदब आ शिष्टाचार आशिष्ट आसूल सल्लाह आलही वसल्लम को दिन कथा बोले और तरह सहबीरा दाड़े दाड़ी ए रकम नजर इसलम इतिहास नाई रसुल सल्लम तो निजे कख दाड़े बोले बसे बोले कख दाड़े कथा बोल कथा बोलत कंतु तरह सहबीरा तर कथा दाड़े दाड़े शुने नजर नाई बर रसुल सल्लाह आलही वसल्लम जख का दाड़ाते देखे तक ताके बसते बोले ये जुमार खुदबा दाड़े शुनी ना बसे शुनी बसे शुनी क्यों ना मस्जिदे जुमार खुदबा बसे शुनि आद हमारे एक जन उस्ताद छें दारुलूम देवबंदे मुफ्ती साईद आहमद पालनपुरी सकाल नयटाई सही बुखारी प्रथम खंडे दार्स शुरू करत पैंतालिस दार्स शेष करत तीन घंटा पैंतालिस मिनट को दिन जमत शुरू हवा पर एकटाई तथा तो फुल चार घंटा दार्स दरतीन भावे एवं बरतिहीन चार घंटार दार्सर जो शुरू का हतो ये शुरू दृश्यटा छो अनेक स्मरणीय दृश्य प्रतिदिन एक ही दृश्य अवतारणा हतो से उन्नी प्रवेश करा अवस्थाएं को आवाज़ आसते से जमन एखी एखान आवाज़ आसल उन्नी प्रवेश करारे को आवाज़ आसते से दार्स उन्नी प्रवेश करारे कारो मध्य अलसता लक्ष्य करा जा घुम घुम भाव घुमी आ क्यों हजार देढ़ हजार छात्र एक हल रूमे ए रकम बिंदुम्र जो उन्नी अनुभव करते उन्नी दार्स ना दिए फिर चले जत एक बचरे कैक बार उन्नी फिर गेतें दार्स दीते बाध्य नई जरा कुरान एवं हादीसर मजलिसर आदब रक्षा करा जाने ना तो अपन के अनुरोध करब एखे कुरान एवं हादीसर दार्स घिरे रेखे क्यों विश्वास करें ना फेरस्ता सृष्टिजीव आज विश्वास करें आपनर साथ सब समय दू जन फेरस्ता एक जन भलो कारीन और एक जन मंदकारीन 
চারজন সব সময় আপনার সাথে আছে কয়জন সব সময় আপনার সাথে আছে ফেরেশতা যারা আমলনামা লেখেন ভালো এবং মন্দ আর একজন হচ্ছে দুইটা বন্ধু একটা বন্ধু খারাপ বন্ধু খারাপ বন্ধুটা শয়তানদের মধ্যে থেকে ফেরেশতাদের মধ্যে থেকে খারাপ নিয়ে যেতে চাই আর ভালো বন্ধু আপনাকে ভালোর দিকে নিয়ে যেতে চাই তথা আপনি যে তো আপনার সাথে কয়জন আছে চারজন আছে আল্লাহ সুবহান তালার এক আজীব সৃষ্টি জীব হচ্ছে ফেরেস্তা এক আজীব সৃষ্টি জীব ফেরেস্তা এই কিছু এদের মধ্যে কিছু ফেরেস্তা আছে যাদেরকে বলা হয় জামিনি ফেরেস্তা আল মালা ইকাহ আল আরদিয়া যারা সর্বদা জমিনে বিচরণ করে বিচরণরত অবস্থায় এদের কাজ হচ্ছে কোথায় কোন মমিন বান্দা বিপদে পড়ল তাকে উদ্ধার করা কোথায় কে আল্লাহর জিকির করতেছে সেখানে অংশগ্রহণ হাদিসের দার্স হচ্ছে কোরআনের দার্স হচ্ছে সেখানে অংশগ্রহণ করা এইভাবে তারা সারা পৃথিবীতে বিচরণ করে এবং যেখানে দার্স হয় সেখানে অংশগ্রহণ করে করে যেখানে মমিন বান্দা বিপদে দায়িত্ব ওই ফেরেস্তাদেরই একদল ফেরেস্তা এখন এখানে বসে আছে এবং আল্লাহ সুবহান তালার পক্ষ থেকে এখানে রহমত বর্ষিত হচ্ছে তাহলে এই মজলিসের আদব রক্ষা করা কি আমাদের দায়িত্ব নয় যদি মনে করেন আপনি শুনবেন না তাহলে অনুষ্ঠান ছেড়ে দিয়ে চলে যান আর যদি শুনতে চান তাহলে অবশ্যই প্যান্ডেলে এসে বসে আদব রক্ষা করে শুনুন আল্লাহ সুবহান তালা আমাদের আদব শিখার তো আজকের আলোচনার বিষয়বস্তুর ভূমিকা হচ্ছে ইসলামের বয়স হয়ে গেল প্রায় সাড়ে চোদ্দশো বছর এই সাড়ে চোদ্দশো বছরের প্রথম একশো বছর ছিল স্বর্ণযুগ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন হৈরুল করুণ কারণ আমার যুগ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ হুম্মাল্লাদিনহম তারপরের যুগ হচ্ছে তার চেয়ে কম সর্ব সর্বশ্রেষ্ঠ তারপরের যুগ হচ্ছে তার চেয়ে কম সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আল্লাহ রসুল সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ বলেছেন তথা সাহাবাই কেরামের যুগ দুই তারপরের যুগ তথা তাবেদামের যুগ তিন তারপরের যুগ তাবেদের যুগ এই জন্যই সালাফে সালেহিনের অনুসরণ করা জরুরি বিভ্রান্ত হয় দুটা জায়গায় কয়টা জায়গায় এক মানুষ যখন নিজে মাতাবরি করে কোরআন পড়ে কোরআন নিজে বুঝতে যায় তহি বোখারি নিজে বাংলা অনুবাদ কিনে নিজেই ফতোয়া দিতে যায় তখন মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যায় তখনই খারিজি ফেরকা জন্ম নেয় তখনই মতা জেলা ফেরকা জন্ম নেয় তখনই মুরজিয়া ফেরকা জন্ম নেয় তখনই আহলে কোরআন ফেরকা জন্ম নেয় কখন যখন কোরআন এবং হাদিস নিজে নিজে বুঝতে চায় আমি মনে হয় বুঝাতে পারিনি যত ফেরকা জন্ম নিয়েছে সব ফেরকা জন্ম নেওয়ার একটাই কারণ যে তারা সালাফে সালেহিনের বুঝ না নিয়ে কোরআন এবং হাদিস নিজে নিজে বুঝতে গেছে আর আর এক জায়গায় বিভ্রান্ত হয় সেটা কোন জায়গায় সেটা তারা কোরআন এবং হাদিসকে একদল মানুষ নির্দিষ্ট ইমামের পৈতৃক সম্পত্তি মনে করে মনে করে না যে কোরআন এবং হাদিস বুঝব শুধু ইমাম আবু হানিফ রাহিম তার মানে কোরআন এবং হাদিসকে আবু হানিফ রহমল্লার পৈতৃক সম্পত্তি কোরআন এবং হাদিস বুঝব শুধু ইমাম মালিকের বুঝ অনুযায়ী কোরআন এবং হাদিসকে ইমাম মালিকের পৈতৃক সম্পত্তি তারা অনেক বড় ইমাম রাদি আল্লাহ তাদেরকে গালি দেওয়া তো বহু দূরের কথা যারা এই সমস্ত মহতি ইমামদের গালি দেয় আমরা তাদেরকে মুসলমানও মনে করি না কিন্তু যে যত বড়ই সম্মান যে যত বড়ই মর্যাদাবান হোক যে যত বড়ই শ্রেষ্ঠ হোক যে যত বড়ই সম্মানী হোক আমরা তাকে সম্মান করতে রাজি আছি তবে মোহাম্মদ সাল্লামের সম্মানের পরে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সম্মানের চাইতে বেশি আমরা সম্মান করতে রাজি তো আইমা ক্রান্ত তো সম্মানী দুই জায়গায় মানুষ বিভ্রান্ত হয় নিজে নিজে কোরআন হাদিস বুঝতে গেলে বিভ্রান্ত হয় 
নির্দিষ্ট ইমামের পৈতৃক সম্পত্তি মনে করে কোরআন হাদিস বুঝতে গেলে বিভ্রান্ত হয় তাহলে মাঝ মধ্যের রাস্তাটা কি যেটা হেদায়তের রাস্তা সিরাতে মুস্তাকিমের রাস্তা যেটা আল্লাহ বলছেন পুরো সুরা ফাতে হয় একটাই দুয়া আল্লাহ সুবহান তালা শিখিয়েছেন আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আলামিন মানে ইহ জগৎ পর জগৎ এই জগৎ ওই জগৎ উভয় জগৎ আসমান জমিন সব কিছুর প্রতিপালক তুমি মালিক দিন বিচার দিবসের মালিক তুমি ইয়া খান আবুদু ও ইয়া খান আস্তাইন তুমি পরম দয়ালু তুমি পরম করুণাময় ইয়া খান আবুদু ও ইয়া খান আস্তাইন একমাত্র তোমারই ইবাদত করি একমাত্র তোমারই নিকটে চাই এতগুলো কথা আল্লাহ সুবহান তালা বললেন প্রথম কথা কি বললেন তুমি ইহ জগৎ পর জগতের মালিক রব দুই তুমি পরম করুণাময় ও দয়ালু তুমি বিচার দিবসের মালিক তোমার নিকটেই চাই এবং তোমারই ইবাদত করি এতগুলো কথা বলার পর একটাই জিনিস আল্লাহ চাইতে শিখিয়েছেন সেটা কি ইহ দেনা সেরাত আল মুস্তাকিম সেটা হচ্ছে সেরাতে মুস্তাকিম দেখান তো সেরাতে মুস্তাকিম কি সেটা আল্লাহ পরের বাক্যে স্পষ্ট করে দিচ্ছেন মুস্তাকিম কি আল্লাহিম হচ্ছে ওঠে যাদের উপর আপনি রহমত করেছেন তাদের পথ সেরাতে মুস্তাকিম কাদের পথ যাদের প্রতি আপনি রহমত করেছেন এই যাদের প্রতি আপনি রহমত করেছেন মানে তারা আগে চলে গেছে তারাই সালাফে সালেহিন তথা সালাফে সালেহিনের পথই ওটি আল্লাহ সুবহান সুরা ফাতেহাই শিখিয়েছেন মধ্যবর্তী রাস্তা হচ্ছে সালাফে সালেহিনকে অনুসরণ করা আমরা এই কথা কেন বলছিলাম আমাদের এই কথা আসলো যে এই যে গত চোদ্দশো বছর ইসলামের বয়স তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যে যুগ রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম গ্রামের যুগ এই যুগ পার হয়ে যাওয়ার পর যে জয়যাত্রা ছিল ইসলামের স্রোতের গতি ছিল সেই গতি স্তিমিত হয়ে যায় রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তার মাত্র তেইশ বছরের জীবনে সারা আরব বিশ্বে ইসলামকে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন খোলাফায় রাশেদিন মাত্র তাদের চল্লিশ বছরের শাসনকালে রোম এবং পারস্যের সাম্রাজ্যের যে শক্তিশালী ভিত ছিল তা মাটিতে দিয়ে ধূলিস্বাদ করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন পরবর্তীতে উমাইয়া খালিফাদের একশো বছরে অর্ধ পৃথিবীরও বেশি ইসলামের পতাকা পথ উড্ডয়ন করতেছিল কিন্তু তারপরে যখন ইসলামের জাওয়াল মুসলমানদের অধপতন যখন শুরু হয় তখন থেকে নিয়ে আজ মুসলমানরা সেই স্রোত ফিরিয়ে আনা তো বহু দূরে থাক যতটুকু তারা অর্জন করেছিল তা রক্ষা করতে করতে সময় শেষ হয়ে গেছে কখনো পেরেছে কখনো পারেনি উদাহরণ নেবেন এই যে স্পেন স্পেনের নাম শুনেছেন স্পেনের নাম হয়তো সবাই শোনেননি কিন্তু মেসির নাম তো সবাই শুনেছেন নাকি যুবক সমাজ শুনুনি মেসি একটা প্লেয়ার আছে একটা ক্লাবে খেলে সেই ক্লাবের নাম হচ্ছে বার্সেলোনা এবং আরও ক্লাব আছে রিয়াল মাদ্রিদ এই ক্লাবগুলো যে দেশে অবস্থিত সেই দেশের নাম হচ্ছে স্পেন এবার বুঝতে পারলেন স্পেন কোন দেশ সৌদি আরবে আমরা দেখি সৌদি আরবের যুবকেরা আমার খুব আফসোস হয় কষ্ট হয় শরীরে রোম শিউরে ওঠে যে আরব দেশের এই সমস্ত যুবক এই সমস্ত কিশোর তারা মেসির দশ নম্বর গেঞ্জি ইউজ করে প্রচুর মেসির ভক্ত আছে সৌদিতে রোনালদোর গেঞ্জি ইউজ করে মেসির গেঞ্জি ইউজ করে এবং তারা বার্সেলোনা রিয়াল এই সমস্ত ক্লাবের খেলা নিয়ে সর্বদা মত্ত থাকে সমাজ বিপিএল এর খেলা নিয়ে মত্ত থাকে বিপিএল এর জুয়াই মত্ত থাকে তবে আফসোস হই কোন জায়গায় কষ্ট পাই যেই সমস্ত যুবক জানে না আশ্চর্যের বিষয় এই সমস্ত যুবক জানে না যে সমস্ত ক্লাবের যে সমস্ত প্লেয়ারের খেলা নিয়ে তারা আনন্দ করতেছে সময় নষ্ট করতেছে ওই সমস্ত ক্লাব ওই সমস্ত প্লেয়াররা যেখানে খেলে সেই মাটি সেই সরজমিনের মালিক একদিন মুসলমানেরা ছিল শুধু তাই নয় অনেক বড় বড় ইমাম এই জমিন থেকে এসেছে তাফসিরে কর্তুবির নাম শুনেছেন 
তাফসির কুরতুবির লেখক ইমাম কুরতুবি স্পেনের ইমাম কুরতুবাকে ইংরেজিতে বলা হয় কর্ডোভা ইংরেজিতে যেটা কর্ডোভা সেটি আরবিতে কুরতুবা ওই কর্ডোভা শহরের ইমাম হচ্ছেন তাফসির কুরতুবির লেখক ইমাম কুরতুবি স্পেনের ইমাম হাফিজুল মাগরিব ইবনু আব্দুল বার চারশো তিরষট্টি হিজড়িতে মারা গেছেন তাকে বলা হতো মাগরিব বা স্পেনের হাফেজ বিখ্যাত ইমাম মহাত্মা মালিকের দুই দুইটা ব্যাখ্যা গ্রন্থ তিনি লিখেছেন মহাত্মা মালিক ইমাম মালিকের লেখা হাদিস গ্রন্থ যার দুই দুইটা ব্যাখ্যা গ্রন্থ হাফেজ ইবনু আব্দুল বার লিখেছেন তার বাড়ি হচ্ছে স্পেনে ইবন হাজাম আন্দালুসি বিখ্যাত ইমাম তার শত শত বড় বই আছে আল মহাল্লা যে বই ছাড়া আলামায় কেরাম ফতোয়া দিতে পারে না সেই বইয়ের লেখক ইবনু হাজাম আন্দালুসি হচ্ছেন স্পেনের ইমাম আব্দুল হক আল ইসবিলি বিখ্যাত মহাদ্দিস লিখিত যে বইগুলোর পরবর্তীতে ইমামেরা ব্যাখ্যা করেছে তিনি হচ্ছেন স্পেনের ইমাম এইভাবে যদি স্পেনের ইমামদের নাম বলতে থাকি তো শেষ করা যাবে না তো মুসলমানেরা তাদের ইতিহাস জানে না তো ওই স্পেন মুসলমানেরা হারিয়ে ফেলেছে যে বাইতুল মাকদেশ ফিলিস্তিন সে বাইতুল মাকদেশ এখন পর্যন্ত মুসলমানেরা দুইবার হারিয়েছে যে বাইতুল মাকদেশ অমর রদি আল্লাহ তাল আনহু পায়ে হেঁটে এসে বিজয় বিজয় করেছিলেন বিজয় লাভ করেছিলেন তার গোলাম ছিল উটের পিঠে তিনি ছিলেন পায়ে হাঁটা অবস্থায় এত বিশাল খলিফা যে বিজয় করেছেন সে বাইতুল মাকদেশ মুসলমানেরা কয়বার হারিয়েছে দুইবার হারিয়েছে একবার সালাহদ্দিন আইয়ুবির মাধ্যমে আল্লাহ উদ্ধার করিয়ে দিয়েছেন আর একবার এক এখনো ইহুদি জায়নবাদী জায়নিস্ট্রদের হাত আমার বলার উদ্দেশ্য কি ছিল আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কোরআন রাসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লামের যুগে ছিল যে কোরআন সাহাবা একরামের যুগে ছিল যে হাদিস আল্লাহ রাসুলের যুগে ছিল যে হাদিস সাহাবা একরামের যুগে ছিল সেই কোরআন সেই হাদিসকে এখন নাই এখনো আছে কিন্তু দাওয়াতের সেই স্রোত দাওয়াতের সেই গতি দাওয়াতের সেই স্পিড ইসলামের সেই গতি এখন কেন নাই প্রশ্নটা মনে হয় আমি বুঝাতে পারিনি আমি আবার আপনাদের সামনে প্রশ্ন রাখি যদি বুঝাতে না পারি আমার সাথে কথা বলবেন আছেন কথা বলতে তো কোনো সমস্যা নেই না সমস্যা আছে বুঝতে না পারলে বলবেন বুঝতে পারিনি ইসলামের যে গতি রাসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লামের যুগে ছিল খোলাফায় রাশিদিনের ছিল সেই কোরআন সেই হাদিস এখনো তাকার পরেও সেই গতি কেন নাই প্রশ্ন কি ঠিক না বেটি ঠিক এই প্রশ্নের উত্তর আমাকে এবং আপনাকে খুঁজতে হবে উত্তর খুঁজতে গিয়ে আজকের আলোচনার বিষয় আমরা নির্ধারণ করেছি যে দাওয়াতি পথে মানুষ কেন দাওয়াত গ্রহণ করে না সত্য কেন জানতে পারে না জানতে পারলেও কেন গ্রহণ করতে চায় না এর কারণ কি হতে পারে প্রথম কারণ হচ্ছে আমাদের ভুল আছে স্বয়ং রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যে পদ্ধতিতে দাওয়াতি কাজ করেছেন আমাদের যুবকেরা সেই পদ্ধতিতে দাওয়াতি কাজ করে না আমরা আলে মোলামারা সেই পদ্ধতিতে দাওয়াতি কাজ করি না তার মধ্যে এক নম্বর ত্রুটি একটি হাদিস আমি আপনাদের সামনে পেশ করি প্রথম অধ্যায়ে প্রথম অধ্যায়ে হাদিস পাবেন রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যখন গারে হেরাই জিব্রাইল আলহি সালাতাম যখন তার কাছে এসে পবিত্র কোরআনের ওহি নিয়ে আসলেন বলে যখন তাকে সজরে চেপে ধরলেন এবং ইকরা বিসমি রব্বিকাল্লাদি খালাক এই পাঁচটি আয়াত যখন তাকে দিয়ে গেলেন তখন রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই নতুন অভিজ্ঞতায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে এসে আনহাকে বলতেছেন জাম্মিলুনি 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 খাদিজা চাদর দেও চাদর দেও চাদর দেও লাকদ খাসি তো আলা নাফসি আমি ভয় পাচ্ছি যে আমি মারা যাব আমি আমার জীবন নিয়ে আশঙ্কায় আছি আমাকে চাদর দেও এটা হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ আলী খাদিজার দি আল্লাহ তাল আনহা আল্লাহ রাসুলের এই কথা শুনে রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে বললেন কাল্লা কক্ষণ নহে আল্লাহ সুবাহ কসম কাল্লা কক্ষণ নহে 
আল্লাহ সুবহান ও তালার কসম করে আমি বলতে পারি লাই ইয়ুখজি কাল্লাহ আবাদা আল্লাহ সুবহান ও তালা অবশ্য অবশ্যই কখনোই আল্লাহ সুবহান ও তালা আপনার ক্ষতি করতে পারে আল্লাহ সুবহান ও তালা আপনাকে কখনোই অপমান অপদস্থ করতে পারেন না এত দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে একজন মহিলা একজন নবীকে অভয় বাণী দিচ্ছে এই অভয় বাণীর পিছনে তার এই দৃঢ় বিশ্বাসের পিছনে কারণ কি থাকতে পারে হাদিজার দি আল্লাহ তাল আনহা নিজে নিজেই বলতেছেন সেই কারণগুলো কি হাদিজার দি আল্লাহ তাল আনহা বলতেছেন হাদিজার দি আল্লাহ তাল আনহা আপনি হয়তো ভাববেন যে হাদিজার দি আল্লাহ তাল আনহা এটে বলবেন যে আল্লাহ রসুল আপনাকে আল্লাহ কখনোই অপমান করতে পারেন না কেননা আপনি হেরা গোহায় বসে আল্লাহর ইবাদত করতেন সারা আরব যখন জাহিলিয়াতের অন্ধকারে ডুবে ছিল মানুষ যখন মদ পানে ব্যস্ত ছিল তখন আপনি কোনো দিন মদ পান করেননি সারা আরবে যখন জেনার রমরমা বাণিজ্য চলতে ছিল তখন আপনি কোনো দিন জেনায় লিপ্ত হননি এই বৈশিষ্ট্যগুলো হয়তো বলবেন হাদিজ রাদি আল্লাহ তাল আনহা একটাও তিনি বললেন না তিনি বললেন না যে আপনি হেরা গুহায় বসে যে আল্লাহর ইবাদত করেছেন এই জন্য আল্লাহ আপনার ক্ষতি করবেন না এ কথা তিনি বললেন না তিনি কি বললেন ইন না কালাতাসিল রাহিম হে আল্লাহর রাসুল আল্লাহ আপনার ক্ষতি করবেন না কেননা আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলেন দুই নম্বর ওয়াতাহমিলুল কাল আপনি যে নিজের বোঝা উঠাতে পারেন অচল হয়ে গেছে বেকার হয়ে আছে সেই অচল বেকার ব্যক্তির বোঝা আপনি বহন করেন দায়িত্ব আপনি গ্রহণ করেন অতুকসিবুল মাধুম যার কিছুই নাই তাকে আপনি সাহায্য সহযোগিতা করেন ও তাকরিদ বয়েফ মেহমান আসলে মেহমানকে আপনি সম্মান করেন ও তইন আলা নেওয়া ইবিল হক পৃথিবীর মানুষ যে কোনো বিপদে পড়ুক না কেন সেই বিপদে আপদে পড়ে আপনার কাছে সাহায্য চাইলে আপনি সেই বিপদে পড়া ব্যক্তির জন্য সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যান সম্মানিত উপস্থিতি কিদা শিখে ফেলেছি অনেক আমল শিখে ফেলেছি কিন্তু আল্লাহে আমাদের মধ্যে মোয়া মালাহ আমাদের চরিত্রগত আমাদের ব্যবহারগত অনেক ত্রুটি আছে আমরা যদি আমাদের সেই ব্যবহারগত ত্রুটির সংশোধন না করি তাহলে আমাদের দাওয়াতে কখনো হবে না মানুষ গ্রহণ করবে না আমাদের দাওয়াত যেভাবে রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের দাওয়াত মানুষ গ্রহণ করেছে আশ্চর্য হবেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কাফেরের মধ্যে যাদেরকে গণ্য করা হয় যার লাশকে আল্লাহ নিদর্শন স্বরূপ পৃথিবীতে রেখে দিয়েছেন তার নাম কি ফেরাউন সেই ফেরাউনের নিকটে আল্লাহ সুবহান তালা মুসাকে পাঠাচ্ছেন পৃথিবীর এত বড় কাফেরের নিকটে আল্লাহ সুবহান তালা মুসাকে পাঠাচ্ছেন আর কি বলছেন এদেহাব আংতাওয়া হৌকা মুসা তুমি এবং তোমার ভাই যাও ফেরাউনের নিকটে মুসা তুমি এবং তোমার ভাই যাও ফেরাউনের নিকটে বে আয়াতি আমার আয়াত নিয়ে আমার কথা নিয়ে আমার নিদর্শন নিয়ে ওলায়াতা নিয়া ফি দিকরি শুনে রাখো মুসা কখনোই আমাকে স্মরণ করতে ভুলবে না আল্লাহ সুবহান তালাকে স্মরণ করা মহান এবাদত আমরা আল্লাহ সুবহান তালাকে স্মরণ করার বুঝি না আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সকাল পর্যন্ত মরা থেকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ সুবহান করার জন্য ওমা হালাকতুল জিন্নাওয়াল ইংসা ইল্লা আলী আবুদুন মানুষ এবং জিনকে আমি কেন সৃষ্টি করেছি আল্লাহ সুবহান তালার এবাদত আল্লাহ সুবহান তালা জানেন যে মানুষ সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত স্মরণ করতে পারবে না মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহকে স্মরণ করতে পারবে না এটা সুবহান তালা জানেন এই জন্য আল্লাহ সুবহান তালা বলছেন হে মানুষ সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত যদি আমাকে স্মরণ করতে না পারো জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যদি আমাকে স্মরণ করতে না পারো তাহলে কমসে কম অন্তত পক্ষে দিনে রাতে চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচ বার আমাকে স্মরণ করিও ওয়াকিমি সালাত আলি দিকরি আমাকে স্মরণ করার জন্য সালাত আদায় করো পাঁচ অক্ত সালাতের মাধ্যমে কমসে কম দিনে রাতে পাঁচ বার আমাকে স্মরণ করিও আল্লাহ সুবহান তালাকে স্মরণ করা মহান এবাদত ইউনুস আলহিসাল্লাম 
যখন মাছের পেটে ছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন লা ইলাহ ইল্লা আংতা সুবাহানা কা ইন্নি কুম তুমি নব্বালিমিন আর আল্লাহ সুবাহান হতো আলা বলতেছেন যদি ইউনুস মাছের পেটে তাসবিহ পাঠ না করত লালাবি সাফিহ ইলা ইউমি ইউবাসুন তাহলে আমি ইউনুসকে কিয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটে রেখে দিতাম এটা আল্লাহকে স্মরণ করার গুরুত্ব আল্লাহ সুবহান তালাকে স্মরণ করা এত বড় ইবাদত এত বড় ইবাদত যে আল্লাহ সুবহান তালা বলতেছেন ফাজ করুনি আদ করুকুম দুনিয়ার মানুষ তুমি এত নিঃস্ব এত ছোট্ট এত নগর সৃষ্টি জীব হওয়ার পরেও আর আমি আল্লাহ সুবহান তালাই মহাবিশ্বের মহা পরাক্রমশালী সত্তা হওয়ার পরেও তুমি পৃথিবীর যেখান থেকে মহাসাগরের অতল গহ থেকে হোক আফ্রিকার জঙ্গল থেকে হোক পৃথিবীর যেখান থেকেই তুমি আমাকে ডাকো না কেন ডাকা মাত্রই আমি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তোমার ডাকে সাড়া দিব এটা হচ্ছে আল্লাহ সুবহান তালাকে স্মরণ করার গুরুত্ব তো এই জন্য আল্লাহ সুবহান তালা মুসাকে বলতেছে মুসা দাওয়াত দিতে যাও কিন্তু আমাকে স্মরণ করতে ভুলিও না তারপরে কি বলতেছে এত বড় কাফেরের নিকটে আল্লাহ পাঠাচ্ছে আল্লাহ বলছে ঈদ হাবি ইলা ফেরাওনা ইন্নাহু তওয়া ফেরাউনের নিকটে যাও ফেরাউন মহাওয়াহংকারী চরম পরম অহংকারী আমি তাকে রাজত্ব দিয়েছি ক্ষমতা দিয়েছি বয়স দিয়েছি সে রাজত্ব ক্ষমতা বয়স পেয়ে অহংকারী হয়ে দাবি করেছে আনা রব্ব কুমুল আলা আমি হচ্ছি দুনিয়ার রব আমি দুনিয়ার প্রতিপালক আমি আল্লাহ এত এত পরম অহংকারী এত মহা কাফেরের নিকটে আল্লাহ দাওয়াত নিয়ে পাঠাচ্ছেন আর আল্লাহ নিজে কোরআনে বলে দিচ্ছেন সুরাত তোহার একচল্লিশ নম্বর আয়াতে কি ফাকুল আলহু কৌলিনা এত মহা অহংকারী চরম পরম কাফের ফেরাউনের সাথে তুমি নরম ভাষায় কথা বলিও আমি মনে হয় বুঝাতে পারি কথা কি বুঝতে পারছেন আপনার আশেপাশের যাদেরকে মনে করতেছেন দাওয়াতি কাজ করা দরকার মনে করতেছেন ভ্রান্ত আকিদার মনে করতেছেন মনে করতেছেন আমল আখলাক ঠিক নাই সে কি ফেরাউনের চাইতে বড় কাফের উত্তর দিন সে কি ফেরাউনের চাইতে বড় কাফের তাহলে ফেরাউনের সাথে যদি ভালো ব্যবহার করা লাগে তার সাথে কি লাগবে না অবশ্যই লাগবে সম্মানিত উপস্থিতি এই ভালো ব্যবহার চারিত্রিক উন্নয়ন যদি না থাকে তাহলে এই যে ফেসবুক ইউটিউবের মাধ্যমে দুই একটা বক্তব্য হয়তো শুনেছেন এই দুই একটা বক্তব্য দিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে মানুষ হেদায়ত হতে পারে কিন্তু সামাজিক বিপ্লব কোনো দিন আসবে না দাওয়াতি মাঠে সামাজিক দিন আসবে না যে সামাজিক বিপ্লব আল্লাহ রসুলের যুগে ছিল যে সামাজিক বিপ্লব সাহাবাই কেরামের যুগে ছিল যে সামাজিক বিপ্লব তাবে তাবিনের যুগে ছিল সেটা কুশ্চিন কালো আসবে না ওটার জন্য জন্য লাগবে উন্নত চরিত্র কৃতিত্ব কাকে বলে আপনি যখন চলবেন আপনাকে দেখে দশটা মানুষ প্রভাবিত হবে আর আপনার মধ্যে এতটুকুও ব্যক্তিত্ব নয় আপনার পরিবারের সদস্যরা পর্যন্ত আপনার দ্বারা আপনি মনে করেছেন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত একশো বার স্ত্রীকে ভালোবাসি বললে যুবক মনে করেছে বিয়ে করবে আর স্ত্রীকে একশো বার আই লাভ ইউ বললে সংসার টিকবে জি না ব্যক্তিত্ব ছাড়া সংসার আপনি পারবেন না যদি ব্যক্তিত্ব দেখতে চান তাহলে আমি আপনাকে একটা মিনিট ব্যক্তিত্ব দেখাই পানিও পাওয়া যায় না আর সালাতেরও সময় হয়ে গেছে পানিও পাওয়া যায় না সালাতেরও সময় হয়ে গেছে হারও হারিয়ে গেছে জনসমাজ মহাবিপদে এই কথা যখন আমার আব্বা আবু বকর দি আল্লাহ তালা আনহুর কানে গেল তখন আবু বকর দি আল্লাহ তালা আনহু আমার তাবুতে আসলেন আমার কাছে আসলেন এমতো অবস্থায় রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তার মাথা আমার উরু রান এমত অবস্থায় আল্লাহর রাসুল আমার স্বামী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আমার উরু রানের ওপর দিয়ে শুয়ে আছেন ফালাকাজানি লাকজাতান শাদিদা আমার পিঠ ছিটকে দূরে চলে যেতাম এত জোরে আমার পিতা আমাকে মারলেন সম্মানিত 
এখানে আবু বকর রদি আল্লাহ তালা আনহু হচ্ছেন আল্লাহ রাসুলের পরে নবীদের পরে পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লামের সুখ দুঃখের সঙ্গে এখানে আয়েশা রদি আল্লাহ তালা আনহা হচ্ছেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চারজন নারী মারিয়াম আয়েশা খাদিজা আসিয়া এই চারজন সর্বশ্রেষ্ঠ নারীর একজন হচ্ছেন আয়েশা রদি আল্লাহ তালা আনহা মোহাদ্দেসা ফাকিহা মুফাসেরা সাহাবা একরাম যখন কোনো মাসালা বুঝতে পারতেন না তখন আয়েশার নিকট থেকে বুঝে নিতেন এত বড় জ্ঞানী রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আবু বকর রদি আল্লাহ তালা আনহুর বিবাহিত মেয়ে আরো উপস্থিত কে আছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নবী নবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষে সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর সামনে সর্বশ্রেষ্ঠ নারীদের একজনকে মারতেছেন পিতায় মারতেছেন মেয়েকে মারতেছেন বিবাহিতা মেয়ে শ্বশুরে মারতেছেন জামায়ের সামনে মারতেছেন সে জামাই যেমন তেমন জামাই নয় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নবীদের একজনের সামনে মারতেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষে মারতেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ নারীকে মারতেছেন বিবাহিতা নারীকে মারতেছেন জামায়ের সামনে মারতেছেন এর নাম ব্যক্তিত্ব এত মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন আবু বকর রদি আল্লাহ তালা আনহ ব্যক্তিত্ব মানে হচ্ছে আপনি চললে আপনাকে দেখে পাঁচ দশটা মানুষ প্রভাবিত হবে দেখে শিখবে ছেলে পিতাকে দেখে শিখবে আমি যেন আমার পিতার মতো হতে পারি পিতার মতো চলতে পারি স্ত্রী স্বামীকে দেখে শিখবে স্বামী স্ত্রীকে দেখে শিখবে এর নাম ব্যক্তিত্ব ছাড়া সংসার চলবে না সমাজও চলবে না তো সাহাবা একরামের যুগে কেন ইসলাম এত দ্রুত ছোট তাদের ব্যক্তিত্ব ছিল তাদের ব্যক্তিত্ব দিয়ে মানুষ প্রভাবিত হয়েছে তাদের চাল চরিত্র ছিল আর আজকে আমাদের চাল চরিত্র কেমন বক্তব্যের মঞ্চে উঠলে মানুষকে গালি না দিলে আমাদের বক্তব্য হয় না উমুক চোর তুমুক বেয়াদত তুমুক বেদারী তুমুক মুশরিক ডাহা শয়তান ডাহা মিথ্যাবাদী এই যে কথার ধরন বক্তব্যের ধরন একজনামের সন্তান নাকি আদম আলহি সালাতাম একজন সন্তান এ আমল করে জাহান নামে যাবে আমার একজন ভাই এ আমল করে জাহান নামে যাবে আমার তো উচিত জান প্রাণ দিয়ে তাকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা আপনার ছেলে যদি আপনার চোখের সামনে ছাদ থেকে লাভ দিতে চায় আপনি না আপনাকে যদি বলি আপনার ছেলে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে অনুষ্ঠান ছেড়ে দিয়ে আপনার ছেলেকে দেখার জন্য চলে যাবেন আপনাকে বলি আপনার ভাই যার প্রতি আপনি হিংসা রেখেছেন অহংকার রেখেছেন বিদ্বেষ রেখেছেন যাকে আপনি বেদাতি মিথ্যাবাদী মুশরেক বলে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন আপনার ওই ভাই জাহান নামের আগুনে জ্বলতেছে তাকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচানোর দরদ আপনার অন্তরে থাকতে হবে এই আসবে এই চারিত্রিক উন্নতি যখন আসবে তখন দাওয়াতি মাঠে সাহাবিদের যুগের মতো বিপ্লব সৃষ্টি হবে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের যুগে একজন যুবক যা আরবিউল ওবায়াল আফিল মসজিদ একজন আরবি বধু মসজিদে এসে পেশাব করে দিয়েছে ফাঁসা হাবিহিন নাস মানুষ রিরি করে উঠেছে চিৎকার করে উঠেছে ধরো ধরো মারো মারো রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন উত্তর কুহু ছাড়ো ফাইন না কুম্ব ইস্তুম্ব শ্রী না তোমরা দুনিয়ার মানুষের জন্য সহজ হয়ে প্রেরিত হয়েছ কঠিন ও খারাপ ব্যবহারের জন্য প্রেরিত হওনি সহজ হয়ে প্রেরিত হয়েছ রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের এই উন্নত চরিত্রের কারণেই এই উন্নত ব্যবহারের কারণেই তার দ্বারা সাহাবিরা প্রভাবিত হয়েছে সাহাবিদের উন্নতি চরিত্রের কারণেই আশেপাশের যারা ছিল তারা তারা প্রভাবিত হয়েছে এই জন্য আল্লাহ সুবাহ বলছেন হে আল্লাহ রসুল আপনি যদি মানুষ হতেন খারাপ কথার মানুষ হতেন তাহলে দুনিয়ার মানুষ আপনার থেকে দূরে চলে যেত বরং এটা আল্লাহর দয়া আল্লাহর রহমত ফাবিমা রহমত আল্লাহ আল্লাহর দয়ায় আল্লাহর রহমতে আল্লাহ আপনাকে নরম ব্যবহারের করে দিয়েছেন আপনার এই নরম ব্যবহারের কারণে মানুষ আপনার দ্বারা প্রভাবিত হয় 
মানুষ আপনার থেকে দিন শিখে সম্মানিত উপস্থিতি এতক্ষণ আলোচনার মূল অংশ ছিল যা আমাদের দাওয়াতি মাঠে বিপ্লব না আসার অন্যতম কারণ হচ্ছে আমাদের দাওয়াত প্রদানের পদ্ধতি কি নয় সঠিক নয় রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের যে পাঁচটা গুণ খাদিজা বললেন সেবা সংক্রান্ত মানব সেবার সাথে সম্পৃক্ত আমরা সেটা থেকে দূরে চলে গেছি এই দাওয়াতি মাঠে বিপ্লব নাই আপনারা ডাক্তার জাকির নায়কের বহু ভিডিও দেখেননি দেখেছেন তার ভিডিওতে বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে না ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের কি হয় তাদের জিম্মেদারি তাদের দায়িত্ব তাদের ব্যবস্থাপনা তাদের হেফাজতের দায়িত্ব কেউ গ্রহণ করে কেউ গ্রহণ করে না কিন্তু রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের যুগে কেন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে না রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের যুগে ওয়ালাউল ইসলাম ইসলাম গ্রহণ করার মাধ্যমে একটা সম্পর্ক স্থাপিত হতো কেউ যদি কারো হাতে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে যার হাতে ইসলাম গ্রহণ করবে তার সার্বিক দায়িত্ব যে তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করতেছে তার তার হেফাজতের তার খাওয়ার তার পড়ার তার বিবাহের তার বাড়ি তার ঘরের এভরিথিংয়ের দায়িত্ব সে পালন করবে যার হাতে সে ইসলাম গ্রহণ করবে এ ব্যবস্থা কার যুগে ছিল রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিল সে ব্যবস্থা এখন নাই হাজারো হিন্দু আছে ভারতে যারা এই নিরাপত্তার অভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে না এই জন্য দাওয়াতি মাঠে বিপ্লব নয় শুধু ইউটিউব ফেসবুকের বিচ্ছিন্ন দাওয়াত দিয়ে দাওয়াতি মাঠে বিপ্লব সম্ভব নয় যতক্ষণ না আমরা আমাদের চরিত্রকে উন্নত করব আমাদের ব্যক্তিত্বকে উন্নত করব আমাদের ব্যবহারকে উন্নত করব যার দ্বারা আমরা আমাদের আশেপাশের মানুষকে প্রভাবিত করতে পারব দুই নাম্বার পয়েন্ট দুই নম্বর কারণ হচ্ছে দাওয়াতকে অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া তার মানে আপনি পৃথিবীর যে কোনো ধর্মকে যদি ধ্বংস করতে চান তো সেটাকে অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিন যেমন কথার কথা আপনি ভাবতেছেন আমি হিন্দু ধর্মকে ধ্বংস করে দেব তো হিন্দু ধর্মকে অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিন যেই দিন দুর্গা পূজা হবে সেই দিন হিন্দুরা আসবে দুর্গা পূজা নাই হিন্দুরাও নাই তার মানে হিন্দু ধর্ম কি খ্রিস্টান ধর্মকে শেষ করতে চান খ্রিস্টান ধর্মকে অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিন যেই দিন শুধু বড় দিন হবে ঈসা আলহি সালাত ওয়াসালামের জন্মদিন হবে সেই দিন মানুষজন গির্জায় আসবে জন্মদিন শেষ গির্জাও খালি কথা মনে হয় বুঝাতে পারলাম না ঠিক ইসলামকে যদি ধ্বংস করতে চান তো ইসলামকে অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিন কিভাবে যেই দিন মসজিদ ভর্তি সবে বরাত শেষ মুসল্লিও নাই আছে না নাই মিলাদুন্নবী হবে সেই দিন ট্রাকে করে আল্লাহ বলে না অথচ এই বাক্যের মধ্যে যে আল্লাহ রসুলের অপমান হয় আমি তাদেরকে বলতে চাই হে ভাই তোমরা যারা ইয়া নবী সালাম আলাইকা পড়ো তারা একবার আল্লাহ তার রাসুলকে কিভাবে ডেকেছে একবার তো দেখো সারা কোরআন একবার তো খুলে দেখো এই সমগ্র কোরআনের প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ অন্য নবীদেরকে যতবার ডেকেছেন সব নবীকে ইয়া জাকারিয়া জাকারিয়ার নাম ধরে ডেকেছেন ইয়া ইব্রাহিম ইব্রাহিম আলহি সালাত ওয়াসালামের নাম ধরে ডেকেছে আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে ডেকেছেন তখন তাশাহুদে ইয়া নাবি আছে তাশাহুদে কি আছে আইয়ুহান নাবি আছে তাহলে ইয়া নাবি আর আইয়ুহান নাবির মধ্যে পার্থক্য কি আমি আপনাকে বললাম এ আব্দুল্লাহ এ আহমদ এ ডাকের মধ্যে কোনো সম্মান আছে কোনো সম্মান নাই আপনি প্রধানমন্ত্রীকে ডাকতে যান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহামান্য বিচারপতি সম্মানিত জনাব অমুক অমুক ডাকেন না তো আল্লাহ সুবহান তালা যখন তার নাবিকে ডাকতেছে তখন বলতেছে ইয়া আইয়োহান নবী হে মাননীয় নবী হে সম্মানিত নবী হে মহামান্য নবী হে সম্মানিত নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম নামটাও আল্লাহ নেননি জাস্ট হে সম্মানিত হে মহামান্য নবী বলে ডেকেছেন আর সেই জায়গায় তারা বলছে ইয়া নাবি মানে এই মোহাম্মদ ইয়া নাবি মানে এই মোহাম্মদ নওজুবিল্লাহ আর তারা বলতেছে তারা নাকি আল্লাহ রসুলের আশেক হে ভাই আপনি একবার চিন্তা করুন যে আপনি আল্লাহ রসুলকে আশেকের নামে আল্লাহ রসুলকে অপমান করতেছেন সম্মানিত উপস্থিতি তাহলে ঈদে মিলাদুল্লবি একটা অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠান আমি দিনকে সীমাবদ্ধ করে দিলাম ঈদে মিলাদুল্লবি শেষ ইসলাম শেষ টঙ্গির ইজতেমায় হাজার হাজার মানুষ একসাথে হাত তুলে দোয়া করতেছে টঙ্গির ইজতেমাও শেষ মুসল্লিও শেষ 
তো ইসলামকেও যদি ধ্বংস করতে চান সেটাকে করে দিতে হবে অনুষ্ঠানের মধ্যে ঠিক দাওয়াতকে যদি ধ্বংস করতে চান দাওয়াতকে কার মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে হবে অনুষ্ঠানের মধ্যে এই যে আজকে এত বড় প্রোগ্রামের আয়োজন বক্তা আসবে রাজশাহী থেকে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ রংপুর থেকে বক্তা আসবে আশপাশ থেকে মানুষজন আসবে এত টাকা খরচ অমুক উমুক মেহমান এই অনুষ্ঠান যখন শেষ তখন বক্তার শেষ কথা মনে হয় বুঝাতে পারলাম না এই বক্তাই যখন ফিরে যাবে তখন হয়তো তার পাড়া প্রতিবেশী গান বাজাচ্ছে সে তাকে দাওয়াত দেয় না তার পাড়া প্রতিবেশী হয়তো সালাত আদায় করে না তাকে দাওয়াত দেয় না হতে পারে তার গাড়ির ড্রাইভারই মিথ্যা কথা বলে তাকে দাওয়াত দেয় না তার রুমমেট সালাত আদায় করে না ফজরের সময় উঠে না তাকে দাওয়াত দেয় না কথা মনে বুঝাতে পারেনি আজকে বক্তব্যের দাওয়াতের মাঠ হয়ে গেছে মুভির মতো মুভি সিনেমা বুঝে মুভি সিনেমায় দেখবেন টপ টেন লিস্ট স্থানে দশটা মুভি আছে এতটা দর্শক হয়েছে এতগুলো সিনেমা হলে এতটা ভিড় হয়েছে ইউটিউবে এত ভিউ হয়েছে আজকে দাওয়াত হচ্ছে এর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে কোন বক্তার বক্তব্যে কত লাখ দর্শক উপস্থিত হলো কার ইউটিউবের ভিউ কত হলো কার ফেসবুকের ভিউ কত হলো এই ফেসবুকের লাইভ আর এই ক্যামেরার ভিডিও আর ইউটিউবের ভিডিও আর উপস্থিত জনগণ কত কার বক্তব্যে কত উপস্থিতি হলো এই আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে মুভির মতো দাওয়াত কি হয়ে গেছে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে আর মুভিতে যেমন নায়ক নায়িকার অভিনয় করে বক্তাও তেমন এখানে এসে অভিনয় করে চলে যায় শ্রোতাও অভিনয় করে চলে যায় এভাবে দাওয়াত চললে এর দ্বারা সামাজিক মাঠে বিপ্লব করছে দাওয়াতকে অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে দাওয়াত হচ্ছে চব্বিশ বিষয় সকাল সন্ধ্যের বিষয় চব্বিশ ঘন্টা আপনাকে দাওয়াতি কাজ করতে হবে শুধু আলেম ওলামা শুধু আলেম ওলামাকে নয় মাদ্রাসার হুজুরকে নয় মসজিদের ইমামকে নয় কুমতুম খায়রা উম্মিন উখরিজত লিন্নাস তা আমরুন আবিল মারুফ অতন হাউনা আনিল মুনকর তোমরা হচ্ছ সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি কোন জাতি মুসলিম জাতি তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি তোমাদের কাজই হচ্ছে মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ থেকে নিশ্চিত করো এটা কাদের কাজ বলেন তো জোরে বলেন কাদের কাজ মুসলমানের কাজ মানে আপনারও কাজ দাওয়াত দেওয়া কার কাজ আপনারও কাজ সকাল সন্ধ্যে আপনাকে দাওয়াতি কাজ করতে হবে আপনার বাড়িতে আপনার ঘরে আপনার অফিসে আপনার আদালতে সর্বত্র আপনাকে দাওয়াতি কাজ করে যেতে হবে দাওয়াতি কাজ না করেন সর্বত্র বরং দাওয়াতকে অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেন তাহলে কয়েকটা জিনিস থেকে আপনি বঞ্চিত হবে এক দোয়া করলে আপনার দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না দুই আল্লাহ সুবহান তালা যদি গজব পাঠান তাহলে সে গজব থেকে আপনি বাঁচতে পারবেন না যে এলাকায় আপনি বসবাস করেন ওই এলাকায় যদি আপনি দাওয়াতি কাজ না করেন তাহলে ওই এলাকায় গজব আসলে ওই গজব আপনার উপরও আসবে একটু আপনাকে বুঝাই এই যে আজকে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন আপনারা তাদের সবাই আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাজাক তাদেরকে চিনেই উপস্থিত হয়েছেন মানে আপনি মোটামুটি দিন ধর্ম বুঝেন দিন ধর্ম মানেন মোটামুটি সালাত আদায় করেন পাঁচক্ত না করলেও জুমার মসজিদে যান তাই তো এখানে উপস্থিত হয়েছেন নাকি কিন্তু ওই যে ভাই বিপিএলের জুয়া নিয়ে ব্যস্ত আছে সে চিনেই না আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফকে গানের আড্ডায় ব্যস্ত আছে যাত্রার মঞ্চে ব্যস্ত আছে তাকে কে দাওয়াত দেবে সে তো এখানে আসবেই না কথা মনে বুঝাতে পারে তাকে কে দাওয়াত দেবে তাকে আমাকে এবং আপনাকে গিয়ে দাওয়াত দিতে হবে এটা আমার এবং আপনার কাজ দাওয়াতকে যদি আমরা এই অনুষ্ঠানের শিকল থেকে ছিন্ন করতে না পারি এই অনুষ্ঠানের জেল থেকে মুক্ত করতে না পারি তাহলে আনা সম্ভব নয় অতএব দ্বিতীয় কারণ দাওয়াত আটকে যাওয়ার দাওয়াতকে অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া আল্লাহ দিক আমরা যেন দাওয়াতকে অনুষ্ঠানের বন্দি থেকে মুক্ত করে সর্বত্র সার্বিক জীবনে সকাল সন্ধ্যে দাওয়াতি কাজ করি আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দিক আল্লাহ আমি যত বৃদ্ধ মানুষ আছেন আপনারা যারা সকালে ফজরের সালাতে উঠেন আপনার পাড়া প্রতিবেশীকে কি ফজরের সালাতে ডাকেন আপনার ছেলে মেয়েদের কি কি ফজরের সালাতে ডাকেন এটা আপনার দায়িত্ব খেছে কেউ উঠুক আর না উঠুক আমার নানা কাই কাউকে বিনা ডেকে মসজিদে যায়নি ডাকতে ডাকতে মসজিদে যেতেন এটা আপনার দায়িত্ব 
এই দায়িত্বের জন্য কিয়ামতের মাঠে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে সূরা আরাফের 164 নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেন ওয়া ইজ কালাত উম্মাতু মিনহুম লিমা তাইদুনা কাউমান আল্লাহ মুহলিকুহুম আও মুআযযিবুহুম যারা দাওয়াত দেয় তাদেরকে যখন কেউ বলে আরে তোমার এত কষ্ট করে দাওয়াত দেওয়ার কি দরকার আল্লাহ চাইলে তাদেরকে হেদায়েত দিবে না চাইলে তাদেরকে ধ্বংস করে দিবে এটা আল্লাহর ব্যাপার তুমি এত কষ্ট করে কেন তাদেরকে দাওয়াত দিতে যাচ্ছ তখন উত্তরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মাদিরাতান ইলা রাব্বিকুম উজুর পেশ করার জন্য কিসের জন্য আল্লাহর সামনে উজুর পেশ করার জন্য কি আপনাকে জিজ্ঞেস করবে যে আপনার পড়শী সালাত আদায় করেনি তখন আপনি ওজর পেশ করতে পারবেন হে আল্লাহ দাওয়াত দিয়েছিলাম কিন্তু তিনি দাওয়াত গ্রহণ করেনি এই আপনার নিজে বাঁচার জন্য হলো আপনাকে দাওয়াতি কাজ করতে হবে উপস্থিত যত মুসল্লি আছেন লোক আছে নিজে বাঁচার জন্য হলো আল্লাহর দরবারে নিজের জিম্মেদারি স্পষ্ট করার জন্য হলো আপনাকে 24 ঘন্টা দাওয়াতি কাজ করতে হবে দাওয়াতকে অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যাবে না দাওয়াত বন্ধ হয়ে যাওয়ার তৃতীয় কারণ দাওয়াত বন্ধ হয়ে যাওয়ার তৃতীয় কারণ হচ্ছে দলীয় এবং সাংগঠনিক গোড়ামি কিসের গোড়ামি দলীয় ও সাংগঠনিক গোড়ামি এটা আপনাকে বোঝাতে একটু সময় যদিও আলোচনা অনেক গভীর রাতে শুরু করেছি আপনার ধৈর্য হারিয়ে যাবে আপনি শুনতে চাইবেন না চলে যেতে চাইবেন এটাই ঠিক তবু আলোচনা শেষ করারই আমার ইচ্ছা আছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই তৌফিক দান করুক আল্লাহুম্মা আমিন দলীয় সাংগঠনিক গোড়ামির আগে আপনাকে বুঝতে হবে জামাত বদ্ধ জীবন যাপন মানে কি যে কোনো দল যে কোনো সংগঠনকে দেখবে জামাত বদ্ধ জীবন যাপন করা জরুরি বই থাকবে জামাত বদ্ধ জীবন যাপনের উপরে সেটা জামাত ইসলাম হোক তাবলিগ জামাত হোক এবং সেই বইগুলোতে একটা হাদিস অবশ্যই পাবেন সেই হাদিসটা হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমুরুকুম বি খামসিন পাঁচটি জিনিসের নির্দেশ দিচ্ছি তার মধ্যে এক নাম্বার জিনিস হচ্ছে বিল জামা তোমরা জামাত বদ্ধ জীবন যাপন করিও তারপরে কি বলছেন আল্লাহ রাসূল জেনে রাখো ফা ইন্নাহু মান খারাজা মিনাল জামা কিদা শিবরিন কেউ যদি জামাত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে যায় কেউ যদি জামাত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে যায় তাহলে ফাকাদ খাল করে যদি সে সিয়াম পালন করে ওয়াইন সামা ওয়াইন সাল্লাহ যদি সে সালাত আদায় করে যদি সে সিয়াম পালন করে অনেক কঠিন অনেক ভয়াবহ হাদিস জামাত বদ্ধ জীবন জামাত থেকে এক বিঘত বের হয়ে যায় তাহলে সে কি থেকে বের হয়ে গেল কথা বলতেছেন না যে কি থেকে বের হয়ে গেল ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল তাবলিগ জামাতের বইয়ে দেখবেন একই হাদিস আছে যারা আগে ইজতেমা শেষ করল তারা হচ্ছে সাদ কান্ধলবির বিরোধী গ্রুপ আর যারা পরে ইজতেমা করবে তারা সাদ কান্ধলবি গ্রুপ ওই সাদ কান্ধলবি গ্রুপের বইয়ে দেখবেন এই হাদিস আছে যে জামাত বদ্ধ থাকতে হবে সাদ কান্ধলবি হচ্ছে না আমির তার অনুগত্য করে থাকতে হবে দলিল এ হাদিস এখন আজ আমি তাবলিগ জামাত করি কালকে তাবলিগ জামাত থেকে বের হয়ে গেলাম তাহলে কি আমি ইসলাম থেকে বের হয়ে গেলাম আর একটা হাদিস শুনেন রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন লাহিল্লু দামুমরি ইন মুসলিম ইন ইল্লা সালাসা মুসলমানের রক্ত হারাম মুসলমানের ধন সম্পদ হারাম মুসলমানের মান সম্মান হারাম মুসলমানের রক্ত হারাম মানে আপনি মুসলমানকে মারতে পাবেন না আপনি মুসলমানকে হত্যা করতে পাবেন না মুসলমানের ধন সম্পদ টাকা পয়সা চুরি করতে পারবেন না ডাকাতি করতে পারবেন না মুসলমানের মান সম্মান হারাম মানে আপনি মুসলমানের গিবত করে তহমত অপিয়ে তার মানহানি করতে পারবেন না কেমন হারাম রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন আইয়ু শাহরিন হাদা এটা কোন মাস তো দিল হাজ আইয়ু বালা দিন হাদা কোন শহর তো বলে এটা মক্কা শহর তো বলে জেনে রাখো হে সাহাবিরা আলা দিমা উকুম ওয়াম ওয়াল উকুম ওয়াদ উকুম তোমাদের রক্ত তোমাদের ধন সম্পদ তোমাদের মান সম্মান এমনই হারাম যেমন এই মক্কা শহর হারাম যেমন এই দিলহাজ মাস হারাম তথা কাবা ঘরের যেমন দাম একজন মুসলমানের রক্ত ধন সম্পদ ও ইজ্জতের তেমন দাম শুধু তাই নয় 
যদি আপনি কাবাঘর ভেঙে ফেলেন আপনি নিজে কল্পনা করেন যে আপনি কাবাঘর ভেঙে দিচ্ছেন যদি আপনি কাবাঘর ভেঙে ফেলেন তাহলে আপনার দৃষ্টিতে কাবাঘর ভেঙে ফেলার গুনাহ যত বড় হবে আল্লাহ সুবাহ দৃষ্টিতে একজন মুসলমানকে হত্যা করার গুনাহ তার স্বয়ং রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম স্পষ্ট বলে দিয়েছেন লাহাদামুল কাবাহ আল্লাহ সুবাহন তালার নিকটে মুসলমানের রক্তের চাইতে কম মূল্যের মুসলমানের রক্তের এত মূল্য এত মূল্য লাউ ইস্টারাকু আহলুল আরদেওয়া আসমান এবং জমিনের সকল অধিবাসী আসমানে যত ফেরেস্তা আছে জমিনে যত মানুষ আছে জমিনে যত জিন আছে সবাই যদি একত্রিত হয়ে একজন মানুষকে হত্যা করে গণপিটুনি না বুঝেন গণপিটুনি গণপিটুনিতে আপনি মনে করেন সবাই যখন মারতে চায় আমিও একটা থাপ্পড় দিয়ে দিলাম আমার কি আর গুনাহ হবে মনে করেন না কথা বলেন না কেন অবশ্যই মনে করে মানুষ তো রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলতেছে এই রকম গণপিটুনি যদি সারা পৃথিবীর সব মানুষ মিলে দেয় সারা পৃথিবীর সকল ফেরেস্তা মিলে দেয় সারা পৃথিবীর সকল জিন মিলে দেয় দিয়ে যদি একজন মুসলমানকে হত্যা করে जहान नाम निक्षेप कर मुसलमान रक्त मूल्य आल्ला रसुल की आल्ला रसुल मुसलमान रक्त हराम तब तीन श्रेणी मुसलमान के हत्या करा जाए যে বিবাহিত অবস্থায় জেনা করেছে তাকে হত্যা করা যাবে দুই যে আর একজন মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে তাকে হত্যা করা যাবে তিন মুফারেকুল জামা যে জামাত ছেড়ে দিয়েছে তাকে হত্যা করা যাবে মানে জামাত করতাম জামাত ছেড়ে দিলাম তো আমাকে হত্যা করা যাবে আল রাসুল তো বলতেছে জামাত ছেড়ে দিলে হত্যা করা যাবে তাহলে জামাতবদ্ধ জীবনযাপনের অর্থ আমরা সঠিক বুঝিনি এই জন্য আমি বলি আসমানের নিচে জমিনের উপরে যত হাদিস আছে মাজলুম অত্যাচারিত নির্যাতিত যেই সমস্ত হাদিসের উপর দুনিয়ার মানুষ অত্যাচার করেছে বিকৃত করেছে সঠিক অর্থ সমস্ত হাদিসের মধ্যে একটা হাদিস হচ্ছে জামাতবদ্ধ জীবনযাপনের হাদিস জামাতবদ্ধ জীবনযাপনের হাদিসকে বিকৃত করা হয়েছে সম্মান উপস্থিতি আপনাদেরকে আর একটা হাদিস শোনাই যে হাদিস থেকে এই হাদিসের অর্থ স্পষ্ট হবে আবু বকর রদি আল্লাহ তাল আনহ যখন রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরে ইসলামী খেলাফতের খলিফা হলেন তখন একদল মানুষ জাকাত দিতে তখন আবু বকর রদি আল্লাহ তাল আনহ বললেন আল্লাহ আল্লাহর কসম করে বলছি যারা জাকাত দিবে না আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব তখন ওমর রদি আল্লাহ তালা আনহু বলছেন হে আবু বকর রদি আল্লাহ তালা আনহু যারা জাকাত দিবে না আপনি কিভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন অথচ তারা আল্লাহকে এক মেনে আল্লাহর রসুলকে নবী মেনে সাক্ষ্য দিয়েছে আর যারা আল্লাহকে এক মেনে আল্লাহ রসুলকে নবী মেনে সাক্ষ্য দিয়েছে তাদের রক্ত হারাম তারা মুসলমান তারা জাকাত দিবে না তাদেরকে আপনি কিভাবে হত্যা করবেন কিভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন তখন আবু বকর দি আল্লাহ তালা আনহু বলছেন সোন ওমর ওয়ালা ওমানা উনি তারা যদি আল্লাহর রাসুলের যুগে উট গরু ছাগল জাকাত হিসেবে দিতে এসে উট গরু ছাগলের সাথে দড়িও দিয়ে যেত আর আমার যুগে উট গরু ছাগল দিয়ে যায় কিন্তু দড়ি না দিয়ে যায় আল্লাহর রাসুলের যুগে খেজুর গম ধান চাল অসর হিসেবে দিতে এসে খেজুর গম ধান চালের সাথে তার বস্তাও দিয়ে যেত আর আমি আবু বকর খেজুর গম ধান চাল দিয়ে যায় কিন্তু তার যায় তাহলে আমি আবু বকর ওই দড়ির জন্য ওই বস্তার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাব মারবো না হয় মরবো এত কঠিন কথা আবু বকর বলতেছেন আপনাদের একটা পরীক্ষা নেই যারা শ্রোতা আছেন এই যে ভাই এই যে আপনি কি করতেছেন হ্যাঁ আর আমি বসেন আমি তো অনেক জরুরি কাজ ছেড়ে এসেছি যাচ্ছেন কেন বক্তব্য তো অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ করে দিব
আপনারা যারা শ্রোতা আছেন তাদের একটা পরীক্ষা নেই আমি যে এতক্ষণ বললাম যে জামাত থেকে যে বেরিয়ে যাবে তাকে হত্যা করতে বলতে বলছে আল্লাহ রাসুল আর এই হাদিসে আবু বকর রজি আল্লাহ তালা আনহ যারা জাকাত দিবে না তাদেরকে হত্যা করবেন আর ওমর রজি আল্লাহ তালা আনহ বলতেছে যে তারা এখনো মুসলমান আছে আপনি কেন তাদেরকে হত্যা করবেন তো ওমর রজি আল্লাহ তালা আনহের এই প্রশ্নের উত্তর কি আপনাদের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর কি প্রশ্ন মনে হয় বুঝতে পারেননি না প্রশ্ন স্পষ্ট আবু বকর রজি আল্লাহ তালা আনহ যারা জাকাত দিবে না তাদেরকে কি করবেন জোরে বলেন তাদেরকে কি করবেন সব শ্রোতা কথা বলেন যাদেরকে যারা জাকাত দিবে না তাদেরকে আবু বকর রজি আল্লাহ তালানু কি করবেন হত্যা করবেন আর ওমর রজি আল্লাহ তালান বলতেছে যে এরা তো কালেমা পড়েছে এরা তো মুসলমান এদেরকে আপনি কেমনে হত্যা করবেন তার তারপরও আবু বকর রজি আল্লাহ তালানু তাদেরকে হত্যা করতে চাচ্ছেন তাহলে আবু বকর রজি আল্লাহ তালানোর উত্তর কি এই প্রশ্নের উত্তর কি জি হ্যাঁ তারা জামাত থেকে বের হয়ে গেছে তারা কি থেকে বের হয়ে গেছে জামাত থেকে বের হয়ে গেছে জামাত মানে হচ্ছে ইসলামী খেলাফতের খলিফার অধীনস্থ থেকে তার আনুগত্য করার নাম হচ্ছে জামাত বদ্ধ জীবন যাপন করা আর যারাই ইসলামী খেলাফতের খলিফার অধীনে থেকে তার বৈধ নির্দেশের আনুগত্য করবে না তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে তারাই খারিজি খারিজি মানে যে বের হয়ে যায় খারিজি নাম শুনেছেন খারিজি মানে যে বের হয়ে যায় কি থেকে বের হয়ে যায় জামাত থেকে বের হয়ে যায় ইসলামী খেলাফতের খলিফার নির্দেশ না মেনে ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম রাষ্ট্রনেতার নির্দেশকে উপেক্ষা করে যারা বিদ্রোহ করে তারা খারিজি সরকার চাইলে তাদেরকে হত্যা করতে পারবে এরা জামাত থেকে বের হয়ে গেছে এরা জামাতবদ্ধ জীবনযাপন করে না এটা হলো জামাতবদ্ধ জীবনযাপনের এক নাম্বার অর্থ জামাতবদ্ধ জীবনযাপনের দুই নাম্বার অর্থ আল্লাহ সুবহান তালা আবুল আম্বিয়া ইব্রাহিম আলাইহি সালাত ওয়াসালাম কে বলতেছেন ইব্রাহিম আলাই সালাত ওয়াসালাম হচ্ছেন নবীদের পিতা নবীদের পিতা মানে ইব্রাহিম আলাই সালাত ওয়াসালামের পর থেকে নিয়ে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যত নবী এসেছে তারা কার বংশে ইব্রাহিম আলাই সালাত ওয়াসালামের বংশে আমাদের নবীও কার বংশে ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের কোন ছেলের বংশে ইসমাইল আলহি সালাত ওয়াসালামের বংশে তো এত মহান নবী যিনি সকল নবীর পিতা তাকে আল্লাহ বলতেছে অত হেরবাইতি আলি তাইফিন ইব্রাহিম তুমি আর তোমার ছেলে ইসমাইল মিলে কাবা ঘর ঝাড়ু দেও মানুষ কাবা ঘরে তাওয়াফ করতে এসে মানুষের ময়লা পড়ে যায় মানুষের নাক থেকে যে ময়লা পড়ে যায় মানুষের শরীর থেকে যে ময়লা পড়ে যায় ইব্রাহিম তুমি আর তোমার ছেলে মিলে মানুষের ফেলে যাওয়া সেই ময়লা ঝাড়ু দিবা মানুষের ফেলে যাওয়া সেই ময়লা পরিষ্কার করবা কাবা ঘরের মেঝে তুমি মুসবা কি বুঝলেন মসজিদ পরিষ্কার করা কাদের কাজ নবীদের কাজ কাদের কাজ নবীদের কাজ মারিয়াম আলাইহ সালাত ওয়াসালামের নাম শুনেছেন হ্যাঁ আল্লাহ যার পবিত্রতার পিতা ছাড়া আল্লাহ যার পেটে সন্তান দিয়েছে যার কোলে তার সন্তান তার পবিত্রতার সাক্ষী দিয়েছে যার সন্তানকে আল্লাহ নবী বানিয়েছেন তার নাম এইসা আলাই সালাত ওয়াসালাম সেই মারিয়াম আলাই সালাত ওয়াসালামের কাজ ছিল বাইতুল মাকদেশ ঝাড়ু দেওয়া আল্লাহ আকবর কি কাজ ছিল কথা বলেন কি কাজ ছিল বাইতুল মাহদেশ ঝাড়ু দেওয়া এত মহান নারী পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নারীদের একজন তার কাজ ছিল বাইতুল মাহদেশ ঝাড়ু দেওয়া মসজিদ হচ্ছে ইসলামী সমাজের এভরিথিং সব কিছু আপনাদের এলাকায় আওয়ামী লীগ বিএনপি আছে না নাই আওয়ামী লীগ বিএনপি একটা সংগঠন তাই না এই সংগঠনের নেতা আছে না নাই ইসলামও একটা সংগঠন ইসলাম নামক এই সংগঠনেরও নেতা আছে ইসলাম নামক সংগঠনের নেতাকে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আওয়ামী লীগ বিএনপি করতে হলে চান্দা দিতে হয় না হয় না কথা বলেন চান্দা দেন না দেন না চান্দা দিতে হয় না যত সংগঠন আছে সব সংগঠনে চান্দা দিতে হয় ইসলাম নামক সংগঠনের সদস্য থাকতে হলেও কি দিতে হবে চান্দা দিতে হবে সেটা হচ্ছে বাৎসরিক ফরজ সাকাত যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক সংগঠনে আপনাকে চান্দা এয়ানত দিতে হবে সেই জাকাত যদি না দেন তো এই সংগঠনের সদস্য থাকতে পারবেন না 
সব সংগঠনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা আছে ইসলাম নামক সংগঠনেরও প্রশিক্ষণ কর্মশালা আছে মাসব্যাপী রমাজানের সিয়াম আপনার সংযম ধৈর্য সবর ক্ষুধা নিবারণ পাপ থেকে বিরত থাকা লোভ লালসাকে সংবরণ করতে পারার প্রশিক্ষণ হচ্ছে মাসব্যাপী এটা হচ্ছে ইসলাম নামক সংগঠনের যারা সদস্য তাদেরকে মাসব্যাপী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে হবেই হবে সে বাধ্য জামাতের কেন্দ্রীয় সম্মেলন কোনটা টঙ্গির বিশ্ব ইজতেমা সব দলেরই কেন্দ্রীয় সম্মেলন আছে ইসলাম নামক সংগঠনেরও কেন্দ্রীয় সম্মেলন আছে সেটা কি যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে আপনাকে সেই হজে জীবনে একবার হলেও এই কেন্দ্রীয় সম্মেলনে উপস্থিত হতে হবে যদি আপনি ইসলাম নামক সংগঠনের সদস্য থাকতে চান এবার শেষ কথায় চলে আসি সেটা হচ্ছে সব দলের শাখা অফিস আছে নাই আওয়ামী লীগ বিএনপি শাখা অফিস ইসলামের শাখা অফিস হচ্ছে মসজিদ যদি আপনি ইসলাম নামক সংগঠনের সদস্য থাকতে চান তাহলে দিনে পাঁচবার এই মসজিদে হাজিরা দিয়ে ইসলাম নামক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হবে আর যদি মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত না থাকেন তাহলে আপনি জামাত থেকে বের হয়ে গেছেন কি থেকে বের হয়ে গেছেন এই কথাটা বুঝে যান মসজিদের সাথে যদি থাকেন পাঁচ অক্ত সালাতের মাধ্যমে তাহলে আপনি কি থেকে বের হয়ে গেছেন মানে ইসলাম এই দুইটে কথা বলে যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে জামাত বদ্ধ যেগুলোকে দল এবং সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় সেটাই হাদিসগুলোর বিকৃতি এই দুটাই অর্থ এক ইসলামী খেলাফতের খলিফার আনুগত্য করে থাকা নেতার বৈধ আদেশের আনুগত্য করে থাকা দুই প্রত্যেক মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থেকে পাঁচ অক্ত সালাতে মসজিদে হাজিরা দেওয়া এটাই জামাত বদ্ধ আমাদের সমাজে একটি জাহিলিয়াত হচ্ছে দলীয় জাহিলিয়াত কেন এটাকে জাহিলিয়াত বললাম দলিল কি রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের যুগে একজন আনসার একজন মহাজির একজন আনসারকে মেরেছে থাপ্পড় মারুক হাত দিয়ে মারুক महाजिर बोलते हे महाजिर तुम्हरा कि देखो ना आनसार बिुदे एत मानुष के जमा करलो तुम्हरा कथाय महाजिरा तरह जमा गल्ला रसुलर सहबीरा दु ग्रुपे भाग हो ग एक ग्रुप आनसार और एक ग्रुप মহাজির আল্লাহ রাসুল বলতেছেন মা বালু দাওয়াল জাহিলিয়া আজিব এটা কি ধরনের জাহিলিয়াত আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যেই জাহিলিয়াতকে পা দিয়ে পিষে দিয়েছি সেই জাহিলিয়াত আবার কিভাবে আসলো কোন জাহিলিয়াতকে আল্লাহ রাসুল পা দিয়ে পিষে দিয়েছেন গোত্রীয় জাহিলিয়াতকে আল্লাহ রাসুল পা দিয়ে পিষে দিয়েছেন চেহারার জাহিলিয়াতকে আল্লাহ রাসুল পা দিয়ে পিষে দিয়েছেন আল্লাহ রাসুল ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন লা ফজল আরবি আল্লাহ আজামি কোনো সৌদির প্রাধান্য নাই কোনো বাঙালির উপর কোনো পাকিস্তানির প্রাধান্য নাই কোনো বাঙালির উপর কোনো বাঙালির প্রাধান্য নাই কোনো ইন্ডিয়ানের উপর বরং সকলেই সমান কালো বর্ণের মানুষের প্রাধান্য নাই সাদা বর্ণের মানুষের উপর কোন সাদা বর্ণের মানুষের প্রাধান্য নাই কোন কালো বর্ণের উপর সবাই সমান আমি মোহাম্মদ মানুষের যে গোত্র ভেদে পরস্পরে আলাদা হয়ে গেছে এই জাহেলিয়াতকে মিটিয়ে দিয়েছি মানুষ চেহারা নিয়ে যে আলাদা হয়ে গেছে এই জাহেলিয়াতকে মিটিয়ে দিয়েছি সেই জাহেলিয়াত আবার তোমরা নিয়ে আসলে কিভাবে এটা তো দেখি দলীয় জাহেলিয়াত এক গ্রুপ আনসার আর এক গ্রুপ মহাজির গোত্রীয় জাহেলিয়াত নতুন সংস্করণ চেহারা বর্ণবাদের জাহেলিয়াতের নতুন সংস্করণ তার নাম দলীয় জাহেলিয়া স্বয়ং রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই দলীয় জাহেলিয়াতকে দলীয় জাহেলিয়াত বলে গেছেন অতএব এটা জাহেলিয়াত ফাইন্নাহা মুনতেনা তোমরা এই জাহেলিয়াতকে পরিত্যাগ করো একটা জিনিস জেনে রাখবেন মুসলমানের ভ্রাতৃত্বের মানদণ্ড হচ্ছে কালেমালা ইলাহ ইল্লাহ সারা পৃথিবীতে যে যেখানে এই কালেমা পড়ে সে আপনার ভাই সারা পৃথিবীতে যে যেখানে এই কালেমা পড়েছে সে আপনার ভাই আপনি যদি এই মানদণ্ডকে ভেঙে দিয়ে বলেন যে আমার দল করে সে আমার ভাই দল করে না সে আমার ভাই নয় তাহলে আপনি ইসলামী আদর্শের বুকে ছুরি চালালেন 
অতএব এটা আমাদের দাওয়াতি মাঠকে নষ্ট করে দিয়েছে আমাদের দাওয়াতি মাঠকে ধ্বংস করে দিয়েছে তাই এই দলীয় সাংগঠনিক বিভেদের বেড়া জালকে ছিন্ন করে আপনাকে ফিরে আসতে হবে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সুন্নাতের দিকে আলোচনার সারমর্ম তিনটে কারণে আমাদের দাওয়াত ইস্তিমিত হয়ে আছে এক আমরা শুধু ফেসবুক ইউটিউবে ভাবে দুই একজনের বক্তব্য শুনে হেদায়ত হয়েছি এর দ্বারা সামাজিক মাঠে বিপ্লব আসবে না চারিত্রিক পরিবর্তন লাগবে ব্যক্তিত্বকে উন্নত করতে হবে যেমন সাহাবিদের চরিত্র উন্নত ছিল যেন মানুষ আমাদেরকে দেখেই হেদায়ত হয়ে যায় যেন মানুষ আমাদের ব্যবহার দেখেই হেদায়ত হয়ে যায় ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়াতে মুসলমানেরা কোনো দিন অস্ত্র নিয়ে ঢোকেনি যে অস্ত্র নিয়ে ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া ব্রুনেই বিজয় করতে হবে ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়ার মুসলমানেরা মুসলমানদের ব্যবহার দেখে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে অতএব প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে চরিত্রের পরিবর্তন আনতে হবে দুই দাওয়াতকে অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে এটাকে ভেঙে দিয়ে শুধু ফেসবুকের লাইভ তার দর্শক কার কত সংখ্যা এগুলো ভেঙে দিয়ে খোলা মাঠে বাস্তব ময়দানে যেখানে যাত্রা হচ্ছে নাচ হচ্ছে গান হচ্ছে তাস খেলা হচ্ছে মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে সর্বক্ষেত্রে সব জায়গায় আপনাকে দাওয়াতি কাজ করতে হবে তাহলে দাওয়াতি মাঠে বিপ্লব আসবেই আসবেই আসবে ইনশা আল্লাহ তিন দলীয় বিভেদ সাংগঠনিক বিভেদকে ভুলে গিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে মানুষের মাঝে আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুক আল্লাহ কোটে অনুরোধ আল জামিয়া সালাফিয়ার সালাফি কনফারেন্সের নাম শুনেছেন তেরো চোদ্দ ফেব্রুয়ারি জামিয়া সালাফিয়া রাজশাহী ডাঙ্গিপাড়া পাঁচ ছয় মার্চ রূপগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ সকলেই আমন্ত্রিত আর মাসিক আলি এতেসাম আপনারা যদি কিছুই না নিয়ে যেতে পারেন তো অবশ্যই মাসিক আলি এতেসাম নিয়ে যাবেন আল্লাহ সুবাহান তালা আপনাদের واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين استق شبی اچھے منت الباری اچھے امرا حدیث منت باد دھو اچھے استجے اپنارا بوئی پستق پابین ماشیق الاعتصام پابین بوئی پستق جاپان شگلو نیے جان ارکی چھو ماشیق الاعتصام نیے جان جزاک